దక్షిణాదిలో తొలిసారిగా చెన్నై మైసూర్ మధ్య నడిచే వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలును బెంగళూరులోని క్రాంతివీర సంగోలి రాయన్న రైల్వే స్టేషన్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు వందే భారత్ రైలు ఇండస్ట్రియల్ హబ్ అయిన చెన్నై బెంగళూరులోని టెక్ స్టార్టప్ హబ్ ప్రసిద్ధ పర్యాటక నగరం మైసూర్ మధ్య కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని ఎంపీ పిఎంఓ తెలిపారు బెంగళూరులోని కేఎస్ఆర్ రైల్వే స్టేషన్లో భారత్ గౌరవ కాశీ దర్శన్ రైలును ప్రధాని మోదీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు కర్ణాటక ప్రభుత్వం రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ కలిసి కర్ణాటక నుంచి కాశీకి యాత్రలను పంపేందుకు భారత్ గౌరవ పథకం కింద ఈ రైలును తీసుకువచ్చింది కాశీ అయోధ్య ప్రయాగ్ రాజులను సందర్శించడానికి యాత్రికులకు సౌకర్యవంతంగా ఉండేలా దీన్ని రూపొందించారు అంతకుముందు బెంగళూరులోని విధాన సౌధాలో కవి కనకదాసు మహర్షి వాల్మీకి విగ్రహాలను పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ప్రధాని మోదీ తెలంగాణ అభివృద్దికి ప్రధాని మోదీ కృషి చేస్తుంటే కేసీఆర్ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని బీజేపీ ఎంపీ డాక్టర్ లక్ష్మణ్ మండిపడ్డారు కేసీఆర్ కావాలనే ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు దూరంగా ఉంటున్నారని తెలిపారు ఎమ్మెల్యేగా ఎంపీగా సీఎంగా ఎంతో రాజకీయం అనుభవం ఉన్న కేసీఆర్ రాజకీయ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు తెలంగాణ ప్రజలకు నష్టం సమకూర్చే విధంగా కేసీఆర్ శైలి ఉందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు చేనేత కార్మికులపై ప్రేమ ఒలుకపోస్తున్న కేసీఆర్ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీని ఘోరంగా అవమానించారని మండిపడ్డారు మలిదశ ఉద్యమంలో ఢిల్లీలో దీక్ష చేసిన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీకి కనీసం మద్దతు తెలపలేదన్నారు ఎన్నో త్యాగాలు చేసిన కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ పేరును తెలంగాణలో లేకుండా చేయాలని కేసీఆర్ చూశారని వెల్లడించారు తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ రోజు పూర్తిగా నష్టం వాటిల్లే రీతిలో వారి వ్యవహార శైలి రెండు వేల నాలుగు పూర్వకు మనం చేశాం రైతులు పట్టుల బాధలు కష్టాలు వర్ణనాతీతం నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి మొదటి సంవత్సరంలోనే వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చి రైతులు పెట్టే పెట్టుబడి వ్యయాన్ని తగ్గించి వాటి పెట్టే పెట్టుబడికి ఆ వ్యయాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా రాబడి కూడా మరి పెంచేదానికి అనేక సంస్కరణలు తీసుకురావడమే కాకుండా లక్షల కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ కేటాయింపులు చేసి వ్యవసాయ పనిముట్ల మీద కానివ్వండి వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి పరిశ్రమ మీద వారు రాయితీలు కల్పిస్తూ రైతులకు దోహదపడతా ఉంటే మనం చూసాం గతంలో ఎరువుల కోసం ఏ రకంగా రై రైతులు బారు తీరు చేయబడేవాళ్ళు ఏ రకంగా బ్లాక్ మార్కెటింగ్ జరిగేది ఏ రకంగా అర్ధరాత్రి అపరాత్రి వారు క్యూలో నిలబడి అనేక పర్యాయాలు లాటీలు జులిపించి లాటీ చాటు జరిగినటువంటి ఉదంతాలు ఎరువుల కొనుగోలు కోసం చెప్పుల సైతం కూడా ఆ యొక్క క్యూలో మరి వారు పెట్టి రాత్రి ఆ రకంగా వారు గడుపుతూ ఎరువులు కొనుగొనేటువంటి దుస్థితి నుంచి ఈరోజు రామగుండంలో ఏర్పాటైనటువంటి ఈ ఎరువుల కార్మాగారం వల్ల రైతాంగానికి యూరియా కొరత తీరడమే కాకుండా నాణ్యమైనటువంటి యూరియా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో రావడమే కాకుండా మరి వేప పూరిత యూరియత అంటే కేవలము రైతులకు మాత్రమే దోహదపడేటువంటి యూరియా లేదా గతంలో ఈ యొక్క నీమ్ కోటెడ్ యూరియా పారిశ్రామికవేత్తలు యూరియాను బ్లాక్ మార్కెట్ అమ్మేదానికి దోహదపడేదో దానిని ఇవాళ తొలగించి కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రానికే కాదు మొత్తం దక్షిణానికి సరిపడేటువంటి యూరియా ఉత్పత్తి తెలంగాణలో రామగుండం జరుగుతూ ఉంటే రెండు లక్షల పదిహేడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా అందులో సగము ఈ తెలంగాణ రైతులకు ఉపయోగపడేటువంటి యూరియా మరి దానికి తోడు ఈరోజు స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువకులకు ఉద్యోగాలు ఉపాధి కల్పన అవకాశం కల్పించేటువంటి కార్మాగారము రైతుల పాలిట కల్వ కల్పతరువుగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి అయితే దానిని రాజకీయ కోణంలో చూడడం ఇది ప్రభుత్వ కార్యక్రమము పార్టీ కార్యక్రమం కాదు అని తెలిసినప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు బేచజాలకు పోతా ఉన్నారు ఇవాళ బీజేపీ ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రి చాలామంది వాళ్ళ స్టాలిన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఏ రకంగా వారు రాజకీయంగా సిద్ధాంతపరంగా బీజేపీతో విభేదిస్తున్నప్పటికీ ప్రధానమంత్రిగా వాళ్ళు గుర్తించి గౌరవించి ఆయా రాష్ట్రాల ప్రజలు వనగొనేటువంటి ప్రయోజనాలను రాబట్టుకుంటా ఉంటే మరి కేసీఆర్ గారు ఎందుకు ఈ యొక్క పట్టింపులకు పోతా ఉన్నాడు వాళ్ళు
ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ వన్ గా ఏపీ ఉందని అన్నారు సీఎం జగన్ పల్నాడు జిల్లా ఎడ్లపాడులో గ్లోబల్ స్పైసెస్ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీ యూనిట్ ను జగన్ ప్రారంభించారు ఇరవై నాలుగు నెలల్లోనే ఈ యూనిట్ కు అడుగులు పడ్డాయని ఇరవై మెట్రిక్ టన్నుల ప్రాసెసింగ్ కు సామర్థ్యం గల ఈ యూనిట్ వలన కొత్తగా ముప్పై మూడు వేల ఉద్యోగాల అవకాశాలతో పాటు పద్నాలుగు వేల మంది రైతులకు మేలు జరుగుతుందని జగన్ తెలిపారు who have contributed to this wonderful establishment which is helping thousands of farmers Mr Sanjeev Puri Chairman ITC Limited Mr Satyan Secretary Spice Board and of course my colleagues in the cabinet officials of the state government and also distinguished guests i think all of them i think uh, we've seen a lot of speakers speak in english so i think i'll just move on to telugu so that the importance of this park the importance of this establishment the importance of this processing plant is properly communicated to the farming community so uh, please don't mind me speaking in telugu ee roju oka wonderful moment ani cheppali enikanante ikkada ITC Global Spice Plant అనేది ఇక్కడ ఈరోజు ప్రారంభమవుతా ఉంది ఇక్కడ ఈరోజు ఈ ITC Global Spice Plant అన్నది ఈరోజు ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్లాంట్ దాదాపుగా రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో దాదాపుగా ఏటా ఇరవై వేల మెట్రిక్ టన్నుల మిర్చి సుగంధ ద్రవ్యాలు ఇంకా ఇటువంటి రకాల పదహైదు రకాల ఇటువంటి స్పైసెస్ అన్నింటినీ కూడా ప్రాసెస్ చేసి వీటిని ఎగుమతి ఇక్కడ నుంచి చేస్తారు మిర్చితో పాటు పసుపు అల్లం ధనియాలు యాలకులు ఇంకా ఇటువంటి పదహైదు రకాల సేంద్రియ సుగంధ ద్రవ్యాలను కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ చేసే కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా దాదాపుగా ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న పద్నాలుగు వేల మంది రైతులకు ఇది ఒక గొప్ప వరంగా నిలుస్తుంది అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేయడా తెలియజేయడానికి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాను ఈరోజు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇది ఈ ప్లాంట్ అయితే నవంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో స్టార్ట్ చేశారు ఈరోజు మళ్ళీ నవంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండు అంటే కేవలం ఇరవై నాలుగు నెలల కాలంలోనే ఏకంగా ఈ ప్లాంటు స్టార్ట్ చేయడం దగ్గర నుంచి ఈరోజు కమిషన్ చేయడం దాకా కూడా కేవలం ఇరవై నాలుగు నెలల్లోనే అడుగులు పడ్డాయి అంటే నిజంగా దీంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం కూడా ఎంత ఉంది అన్న దానికి ఇక వేరే నిదర్శనాలు కూడా అవసరం లేదు పీపుల్ హావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దాట్ చంద్రబాబు నాయుడు ఫెయిల్డ్ ఇన్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ ది ఫార్మర్స్ నీడ్ ఇన్ ద స్టేట్ అండ్ మోర్ ఓవర్ దే ఆర్ క్రియేటింగ్ హర్డల్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ త్రూ ఎలో మీడియా అండ్ వాట్ ఎవర్ ద హ్యాండీ వేస్ విచ్ ఎవర్ దే గాట్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ ఈవెన్ షెల్ నాట్ ఫర్ గివ్ దెమ్ ఫర్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ నాట్ నీడెడ్ టు డెవలప్ ద స్టేట్ ఓన్లీ ఎ గుడ్ ఇంటెంట్ టు డెవలప్ ద స్టేట్ ఇస్ నీడెడ్ దాట్ ఈస్ ఆల్ ఈస్ ఇనఫ్ Finally, I would like to conclude saying that Sanjeev Puridi, thank you for have, uh, having this facility in my constituency and thanks to your team and all the best to one and all. Thank you all. Thank you.
సికింద్రాబాద్ లోని బన్సీలాల్ పేట మిట్లబావిని నవంబర్ నెలాఖరు కల్లా ప్రారంభిస్తామని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తెలిపారు మిట్లబావి పునరుద్దరణ పనుల్లో మరో పదిహేను రోజుల్లో పూర్తవుతున్నాయన్నారు మున్సిపల్ శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ అరవింద్ కుమార్ తో కలిసి మిట్లబావి పునరుద్దరణ పనులను మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ పరిశీలించారు చరిత్రకు సాక్ష్యాలుగా నిలిచే పురాతన కట్టడాల పరిరక్షణ కోసం ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని తలసాని తెలిపారు మంత్రి కేటీఆర్ చొరవతో మిట్లబావి పునరుద్దరణ చేపట్టినట్లు తెలిపారు మిట్లబావిని బన్సీలాల్ పేట ప్రాంతం అభివృద్ది చెందుతుందన్నారు మిట్లబావి పరిసరాలను గొప్ప పర్యాటక ప్రాంతంగా తీర్చిదిద్దామన్నారు మిట్లబావి పునరుద్దరణతో నీటి సమస్య కూడా తీరుతుందన్నారు గుడిమల్కాపూర్ శివంబాగ్ ఈ బన్సీలాల్ పేట్ ఇప్పటి వరకు ఇనిషియేట్ చేసినటువంటి స్టెప్స్ ఇవి బట్ ఆ రోజుల్లో నిజాం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి దూరదృష్టితో వారు ఆలోచన చేసినటువంటి ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ బట్ ఇక్కడ ఒక ఐదు వందల టన్ల డెబ్రిస్ అంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ బావి ఉంటుండే కాలక్రమేణా ఒక డంప్ యార్డ్ కింద తయారు చేసినటువంటి సందర్భంలో ఈ రోజు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఇది నాగన్న కుంట మరి మెట్ల బావి అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో నామకరణం చేశారు అయితే దీన్ని ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా యాక్టివిటీ ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ వచ్చింది ఇక్కడ మరి అక్కడ నేను ల్యాండ్స్కేపింగ్ జరుగుతుంది రెగ్యులర్ గా కొంత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా కంటిన్యూగా జరుగుతుంటాయి ఒక్కసారి డెప్త్ కూడా చూస్తే యాభై మూడు అడుగులు కాబట్టి ఈ మంత్ ఎండింగ్ లా దీని ఒక డేట్ చూసుకుని ఇనాగ్రేషన్ ఈ మంత్ ఎండింగ్ ఏ ఉంటుంది అది కేటీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో పెద్ద కుంభకోణం జరిగిందని వైఎస్ఆర్టీపీ అధ్యకురాలు షర్మిల అన్నారు లక్ష ఇరవై పేల కోట్ల ఖర్చు పెట్టిన ప్రాజెక్టులో లక్ష కోట్లు సెంట్రల్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి బకాయి వచ్చాయన్నారు సెంట్రల్ నుంచి వచ్చిన డబ్బంతా ప్రజలదేనని తెలిపారు కాళేశ్వరంలో ఇంత అవినీతి జరిగిందని తెలిసిన బీజేపీ నాయకులు ఎలా ఊరుకుంటున్నారని విమర్శించారు కేంద్ర మంత్రులకు కూడా ఈ విషయం తెలిసినా ప్రధాని మోదీ ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవటం లేదన్నారు దీనిపై దయ్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆమె తెలిపారు అసలు గోదావరి పైన కాళేశ్వరం అన్న సినిమా అట్టర్ ఫ్లాప్ అయ్యిందన్న విషయం ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తము చూసింది కేవలం మూడేళ్లలోనే ప్రాజెక్టు కట్టిన మూడేళ్లలోనే మునిగిపోయిన ప్రాజెక్టు అసలు దేశంలో ఇంకెక్కడా ఉండుండదు ఇలాంటి ప్రాజెక్టు ఏ ప్రాజెక్టు అయితే పద్దెనిమిది లక్షల ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇస్తుంది అని మీరు కట్టారో కనీసము ఇవ్వకపోగా నాలుగేళ్లలోనే మునిగిపోయిన ప్రాజెక్టు ఇది ప్రపంచంలో ఈ ఒక్క ప్రాజెక్టే ఉండుంటుంది ప్రజల డబ్బు ప్రజల డబ్బు లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఈ ప్రాజెక్టులో అవినీతి జరిగింది గనుక కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి కేసీఆర్ గారి సర్కారు మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మరి ముఖ్యంగా ఒక ఎంక్వైరీ అంటూ కమిషన్ కావాలి అని మేము మోడీ గారిని కోరుతున్నాం ఈ ప్రాజెక్టులో జరిగిన అవకతవకలన్నీ ఈ ప్రాజెక్టు టెండరింగ్ ప్రాసెస్ లో జరిగిన అక్రమాలు అయితేనేమి ఈ ప్రాజెక్టు కాస్ట్ ను హైక్ చేసిన అవినీతి అయితేనేమి సాక్ష్యాధారాలతో సహా మేము సిబిఐకి కాగుకు ఇవ్వడం జరిగింది దయచేసి ఏదో ఒక కమిషన్ వేయండి ఏదో ఒక ఎంక్వైరీ కమిషన్ చేయండి ఏదో ఒక ఎంక్వైరీ వేసి దీంట్లో నిజ నిజాలు తేల్చాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ప్రతిరోజు రెండు టీఎంసీలు సంవత్సరానికి నూట తొంభై ఐదు టీఎంసీలు ఎత్తిపోసే పర్మిషన్ ఈ ప్రాజెక్టుకు ఉంది ఏ ఒక్క సంవత్సరం కూడా అంత ఎత్తిపోయలేదు మహా అయితే నాలుగేళ్లకు గాను వంద టీఎంసీల కంటే ఎక్కువ ఎత్తిపోసిన పరిస్థితే లేదు మరి అలాంటప్పుడు అసలు ఉన్న కెపాసిటీనే మీరు పూర్తిగా ఉన్న సామర్థ్యాన్నే మీరు పూర్తిగా యూటిలైజ్ చేసుకోనప్పుడు మరి రెండు టీఎంసీలుగా ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టును మూడో టీఎంసీ యాడ్ చేయాలని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఇది ఎవరి ఐడియా అసలు అక్కర లేని ప్రాజెక్టుకు అవసరం లేని టీఎంసీ ఎందుకు అని మేము అడుగుతున్నాం ఈ మూడో టీఎంసీని కూడా కేసీఆర్ గారు ఏటీఎం లాగానే వాడుకుంటున్నాడు హైదరాబాద్ లోని కోటి ఇసామియా బజార్ లోని సంతోషమాత ఆలయంలో చీకోటి ప్రవీణ్ కుమార్ పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం అక్కడి నుంచి గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ ఇంటికి చీకోటి వెళ్లినట్లు సమాచారం అయితే పీడి చట్టం కింద ప్రభుత్వం ఆయనకు విధించిన ఏడాది నిర్బంధాన్ని కొట్టివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తుంది జైలు నుంచి బయటికి వెళ్లేప్పుడు ర్యాలీలు నిర్వహించవద్దని కోర్టు రెట్టగొచ్చే వ్యాఖ్యలు చేయకూడదని ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకు ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వవద్దని ఆదేశించింది
హిందూవాది ఎవరైనా సరే నాకు పార్టీలతో సంబంధం లేదు నేను ఎట్లాంటి పార్టీకి చెందిన వాడిని కాదు బీజేపీతో సంబంధం లేదు కాంగ్రెస్ తోటి సంబంధం లేదు టీఆర్ఎస్తో సంబంధం లేదు ఒక రాజా సింగ్ నేను ఒక ఎమ్మెల్యేగా చూడలేను ఒక హిందూవాదిగా చూస్తాను కాబట్టి ఆయన అని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు కాబట్టి వచ్చినాడు కాబట్టి ఒక ప్రేమపూర్వంగా కలవడం జరుగుతుంది దానికి కూడా ఇష్యూ చేస్తా ర్యాలీలు అంటున్నారు ర్యాలీలు నేను ర్యాలీ పెట్టలేదు నాకు ర్యాలీ అవసరమే లేదు నాకు నా వెంబడి ఒక పది ఇరవై మంది వస్తున్నారు పోయి మర్యాదపూర్వంగా కలిసి ఆయన లోదారుస్తా అన్న ఒక ఉద్దేశంతో పోతున్నా దాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తా అంటే మరి తెలవాలి మరి ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే ఆ ఇంట్లో ఆర్థిక భారం ఉంటుందని ఆ ఇంటికి ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కళ్యాణ లక్ష్మి వంట పథకం తేవటం జరిగిందని మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి అన్నారు రామయ్యంపేట మండల కేంద్రంలో ఎంపీపీ కార్యాలయంలో రామయ్యంపేట మండలానికి సంబంధించిన డెబ్బై మంది లబ్దిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చెక్లను ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్రెడ్డి చేతుల మీదుగా అందజేశారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్టం ఏర్పాటు అయ్యాక పేదల కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు చేస్తే ఆ కుటుంబం అపుల పాలు కావద్దనే ఉద్దేశంతో కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ద్వారా ఆ కుటుంబానికి లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు అందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు మెదక్ నియోజకవర్గంలో మొత్తం యాభై ఒక్క వేల మందికి అన్ని రకాల పెన్షన్లు అందడం జరుగుతుందని యాభై ఏడు సంవత్సరాలు నిండిన వారికి కూడా వృద్ధాప్య పెన్షన్లు అందడం జరుగుతుందని తెలిపారు రామయ్యంపేట బైపాస్ రోడ్డులో వేరే చోటు నుంచి కాకుండా గ్రామం నుంచి రోడ్డు వేయించాలని రామయ్యంపేట ప్రజలు మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మ దేవేందర్ రెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశారు కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ చెక్కులకు సంబంధించి సమాచారం ప్రజాప్రతినిధులకు ఎందుకు ఇవ్వటం లేదంటూ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ స్వప్నను రామయ్యంపేట మండల సర్పంచ్ ఎంపీటీసీ నిలదీశారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ వైస్ చైర్మన్ పుట్టి విజయలక్ష్మి యాదగిరి పిఎస్సీ హెచ్ చైర్మన్ బాతే చంద్రం డిప్యూటీ తహసీల్దార్ స్వప్న టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షుడు మహేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ పట్టణ అధ్యక్షుడు కౌన్సిలర్ గజవాడ నాగరాజు దేమే యాదగిరి సుందర్ సింగ్ కొండాల రెడ్డి సిద్దరాం రెడ్డి యాదగిరి నర్సాగౌడ్ ఉమా మహేశ్వర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అక్కడ నేను ఆదుకుంటా అనే ఉద్దేశం పొంది మరి పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం ఆడపిల్ల పెళ్లి మనం చాలా మంది కూడా చిన్నప్పుడే ఎత్తు అదేదైనా లోపలి ఎత్తు ఎప్పుడు ఆడపిల్ల పెళ్లి చేస్తే రేపు అనైపోతుంది అని చెప్పి పదహారు ఏళ్లకు పదిహేను ఏళ్లకు పద్నాలుగు ఏళ్లకు పదకొండు ఏ వద్దు ఆడపిల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండాలి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇంజనీరింగ్ పెళ్లి చేస్తేనే ఆరోగ్యమైన సంతానం కలుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన పెళ్లి చేయాలని ఉద్దేశం పొంది ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినంత పెళ్లి చేస్తేనే ఇస్తా అని నేను అమ్మాయికి పెళ్లి చేయండి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు నేను అమ్మాయికి పెళ్లి చేయండి చేయడం వల్ల మన భవిష్యత్ తరం అంటే మన పుట్టబోయే పిల్లలు భవిష్యత్ తరం అది మన దేశ భవిష్యత్ తరం మన రాష్ట్ర భవిష్యత్ తరం ఆరోగ్యంగా పుడతారని ఉద్దేశం పొంది ఇది ఆడపిల్ల పెళ్లికి ఒక మేన మామల ఇక నిజంగా సొంత మేన మామల కూడా మరి వాళ్ళు రేపు కష్టం ఉన్న తరుణంలో వాళ్ళు కూడా అంత సాయం చేస్తారు అట్లాంటిది గౌరవ కేసీఆర్ గారు లక్ష నూట పదహారు వేల రూపాయలను ఒక మేన మామల ఇక పెళ్లి చేసినాక అప్లై చేసినాక వెంటనే పంపించడం జరుగుతున్నాక బీజేపీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు రామగుండం ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ జాతికి అంకితం చేస్తున్న సందర్భంగా నిర్వహించే వివిధ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా నేడు చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో బీజేపీ మండల శాఖ అధ్యకుడు పట్లూరి రాజు మాట్లాడుతూ కరీంనగర్ జిల్లా రామగుండంలో ఆరు పేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేసిన ఎరువుల కంపెనీని జాకితికి అంకితం చేయడం జరుగుతుందని రైతులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సబ్సిడీపై ఎరువులను అందించడం జరుగుతుందని రైతు కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందన్నారు ఫసల్ బీమా కిసాన్ సమయ యోజన వంటి పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందని రైతు శ్రేయస్సు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మండల అధ్యక్షుడు పట్లూరి రాజు సీనియర్ నాయకులు వన నర్సింహ్ పట్టణ అధ్యక్షుడు ఆకుల రాజు మండల కార్యదర్శి కర్రోల స్వామి బీజేవైఎం ఉపాధ్యక్షులు బాబు బీజేవైఎం కోశాధికారి మధు బీజేవైఎం కార్యవర్గ సభ్యుడు భూపాల్ మహేష్ పోతరాజు పోచయ్య సంతోష్ శ్రీమాన్ ధర్మారెడ్డి సయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు మండల శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఈ ప్రెస్ మీట్ రేపు మన భారత ప్రధాని అందరికీ జనాభిమేత మన శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా మన తెలంగాణలో కరీంనగర్ జిల్లాలో రామగుండం ఏరియాలో ఎరువుల కర్మాగారాన్ని ఆరు వేల మూడు వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడి పెట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం రేపు నరేంద్ర మోదీ గారి చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం చేయబోతుంది సబ్సిడీతో కేంద్
మెదక్ జిల్లా నార్సింగి మండల కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ ప్రధాన కార్యదర్శి భూపతిరాజు మాట్లాడుతూ దుబ్బాక ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావుకు అభినందనలు తెలియజేస్తూనే గెలిచి రెండు సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా ఎమ్మెల్యే టైంపాస్ చేస్తూ టీవీ ఛానల్లో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ టైంపాస్ చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు నార్సింగి మండలంలో ఎలాంటి అభివృద్ది జరగలేదని అభివృద్దిలో పూర్తిగా కుంటుపడిందన్నారు ఎన్నికల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు తెచ్చి దుబ్బాక నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ది పథంలో నడిపిస్తానని హామీలు ఇచ్చారని ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేదని వారు ఎద్దేవా చేశారు ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు స్పందించి దుబ్బాక నియోజకవర్గం అభివృద్ది పరచాలని డిమాండ్ చేశారు మండలానికి నూతన భవనాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తా అని బై ఎలక్షన్ లో వాగ్దానం చేసి బై ఎలక్షన్ లో వాగ్దానం చేసినటువంటి ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పటి వరకు కూడా రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ఏ ఒక్క పని కూడా చేయడం లేదు డెవలప్మెంట్ చేయాలని కూడా ఈ మా తెరాస ప్రధాన కార్యదర్శి నేను వారిని డిమాండ్ చేస్తున్నాను కొల్చారం మండలం జలాల్పూర్ గ్రామంలో ఉపాధి హామీలో రెండు పేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన పంటను గుర్తించడానికి సర్పంచ్ కర్రె లచ్చయ్య ఆధ్వర్యంలో గ్రామ సభలను నిర్వహించారు గ్రామ సభలో ఉపాధి హామీలు చేపట్టే నాలుగు రకాల పనులను గుర్తించారు ఈ సందర్భంగా ఏపీఓ మైపాల్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉపాధి హామీలలో కూలీలకు పనులు గుర్తించడానికి గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాధి హామీ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ సత్యనారాయణ గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు కొల్చారం మండలంలో మనము ఉపాధి హామీ పనులకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో గ్రామ సభలు నిర్వహించుతూ మొదటి గ్రామ సభ మరియు చివరి గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తూ ఉపాధి హామీ పనులకు సంబంధించిన ప్లానింగ్ ప్రాసెస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగా మొత్తం ఇప్పటికీ పదహారు జీపీలలో గ్రామ సభలు నిర్వహించడం జరిగింది ఈ గ్రామ సభలు అనేటివి ఖచ్చితంగా జీపీడీపీలో గ్రామ పంచాయతీ జీపీడీపీలో భాగంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ గ్రామ సభలు నిర్వహిస్తున్నాము ఈ మళ్ళీ జనవరి నుండి మనము వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరానికి కూడా పనులు ఎవరు అడిగినా కానీ లేకుండా ఉండేటట్టు పనుల గుర్తింపు అనేది జరుగుతూ ఉంది థ్యాంక్ యూ జల్సాలకు అలవాటు పడి బైక్ చోరీలకు పాల్పడుతున్న ఇద్దరు యువకులను పోలీసులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు మెదక్ జిల్లా నిజాంపేట మండలంలో గత రెండు మూడు నెలలుగా వరుస బైక్ చోరీలు జరుగుతున్నాయి దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేశారు గురువారం సాయంత్రం అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న ఇద్దరు యువకులను పట్టుకుని విచారించగా చోరీ విషయం బయటపడింది కోనరావుపేట మండలం మట్టుపల్లి గ్రామానికి చెందిన పల్లపు తిరుపతి అలియాస్ కార్తిక్ నిజాంపేట మండలం చెల్మెడ గ్రామానికి చెందిన గండికోట నవీన్ అనే ఇద్దరు యువకులు జలసాలకు అలవాటు పడి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారని చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు వీరి నుంచి ఎనిమిది ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు సిద్దిపేట సిరిసిల్ల సైబరాబాద్ పరిధిలో వీరిపై కేసులు నమోదయ్యాయని ద్విచక్ర వాహనాల చోరీ కేసులో అరెస్ట్ చేసిన అరెస్ట్ చేసి ఈ రోజుకు రిమాండ్ కు తరలిస్తున్నట్లు సీఐ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఐ శ్రీనివాసరెడ్డితో పాటు ఏఎస్ఐ ప్రతాప్ పోలీస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు రాజన సిరిసిల్ల జిల్లా క్యాస్ట్ బై వడ్డేరా ఇతనితో పాటుగా మన దగ్గర చెలిమిడ గ్రామానికి చెందినటువంటి గండికోట నవీన్ ఇతను మన చెలిమిడ గ్రామం నిజాంపేట మండలం వీళ్ళిద్దరూ గత మూడు రోజుల కిందట అనుమానాస్పదంగా నిజాంపేట ఏరియాలో తిరుగుతూ ఒక మోటార్ సైకిల్ మీద తిరుగుతూ ఉంటే పట్టుకొని విచారిస్తే అవసరాలకు అలవాటు పడి తాగుడు బానిసై కుటుంబ అవసరాల నిమిత్తము సొంత ఖర్చుల నిమిత్తం అని చెప్పి చేసినామని చెప్పేసి అని ఒప్పుకోవడం జరిగింది వీళ్ళను ఈరోజు అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ఆధారపరచడం జరుగుతుంది పల్నాడు జిల్లా నకిరకల్లులో మొసలు సంచారం కలకలం రేపుతోంది దేచావరంలోని ఓ బావి వద్ద ఓ మొసలి కనిపించగా త్రిపురాపురం సమీపంలోని కాల్వగట్టుపై మరో మొసలిని గుర్తించారు పోలీసులు ఒకే రోజు రెండు చోట్ల మొసలు కనిపించడంతో తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు గ్రామస్తులు అటు విశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ తండ్రి రవీందర్ రావు మోసం చేశాడంటూ ఓ దళిత కుటుంబం ఆందోళనకు దిగింది తనకు రావాల్సిన ముప్పై లక్షలు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడంటూ కత్తెరపాక శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి కుటుంబంతో సహా నిరసనకు దిగాడు సిరిపురం కాలనీలోని రవీందర్ రావు ఇంటి ప్రహారి కొడుకు ఫ్లెక్సీ కట్టి తల్లి భార్య పిల్లలతో కలిసి గేటు వద్ద బైఠాయించారు ప్రోక్రైన్లను తీసుకొచ్చేందుకు తన వద్ద 
కమిషన్ తీసుకున్న రవీందర్ రావు తన భార్యకు ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని మరికొంత సొమ్మును తీసుకుని మోసం చేశాడని బాధితుడు వాపోతున్నాడు ఎన్నిసార్లు అడిగినా డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో రవీందర్ రావు ఇంటి వద్ద ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేసి నిరసనకు దిగాడు బాధితుడు ఆందోళన చేస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని అతన్ని స్టేషన్ కు రావాలని తెలిపారు అందుకు శ్రీనివాస్ అతని కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించకపోవడంతో స్వల్ప వాగ్వాదం జరిగింది తమ డబ్బు ఇప్పించేలా చూడాలని బాధితులు పోలీసుల కాలు మొక్కినా పట్టించుకోకుండా వారిని బలవంతంగా పోలీసు వాహనాలు ఎక్కించుకుని తీసుకువెళ్లారు తండ్రిని పోలీసులు బలవంతంగా పోలీసు వాహనంతో తరలించడాన్ని చూసిన అతని కూతుర్లు భయంతో రోధించారు సంతోష్ కుమార్ వాళ్ళ తండ్రి రవీందర్ రావు దగ్గరికి పోయి నాకు జీవనోపాధి చూపించండి అడిగితే ఒకలేరు కొనుక్కొని వేసి మాది కదా ఒకలేరు కొనుక్కో ఇంకా సబ్సిడీ ఉంటుంది అని చెప్పిండు సరే సార్ అంత పెద్ద నాకు అంటే వాళ్ళ నాకు కలుపు వాళ్ళ నా పార్ట్నర్ కలుపుకో ఇద్దరు కలిసి కొనుక్కోరు మంచిగా ఉంటుంది నేను వరకు పెట్టిస్తా అని చెప్పిండు సరే అని పెట్టి ఒక అతను కలుపుకొని పెట్టుకున్నా ఇద్దరం కలిసి కొన్నాం బండి కొనుగోలు చేసేటప్పుడు రెండు లక్షల యాభై వేల కమిషన్ తీసుకున్నాడు రెండు బకెట్లు వస్తాయని చెప్పి ఒకటే బకెట్ వచ్చిండు చెప్పిండు సార్ ఇవాళ అలా రెండు లక్షల యాభై వేలు కమిషన్ తీసుకున్నాడు కొనేటప్పుడు ప్లస్ బండి కొన్న తర్వాత నాకు నెలకి ఇరవై వేలు ఇచ్చిస్తే పెట్టిత వర్క్ లేకుండా పెట్టి అని చెప్పిండు నెలకి ఇరవై వేలు ఇచ్చుకుంటా వచ్చినాం నాకు రెండు వందల మూడు వందల గంటలు అని మూడు వందల గంటలు అని చెప్పి ఇప్పుడు మూడు వందల ముప్పై అంటుండు ముప్పై గంటలు పైసలు తీసుకున్నాడు అట్లా నాకు దాదాపు ఒక ముప్పై లక్షల రూపాయలు రావాలి సబ్సిడీ పీత సంవత్సరం లోపల సబ్సిడీ పీతానండి ఐదు ఐదున్నర సంవత్సరాలకు వచ్చింది నేనే అంత ఇది చేసుకున్నా నాలుగు లక్షల రూపాయల సబ్సి లంచం తీసుకున్నాడు సబ్సిడీ పీతాని ప్లస్ నా భార్యకు నౌకర్ పెట్టి తాను రెండు లక్షలు తీసుకున్నాడు దాదాపుగా ముప్పై లక్షల రూపాయలు నన్ను ముంచి మా నన్ను నా కుటుంబాన్ని నా ఇద్దరు పిల్లలను రోడ్డు మీద వేసేయండి అబ్బులు అడిగినాం అబ్బులు అయితే ఆయన చచ్చిపోయిండు నా దగ్గర ఎక్కడి పోన్ దిక్కున ఎక్కడ ఎక్కువ నాకు ముప్పై లక్షలు ఇప్పించి నాకు న్యాయం చేయాలని నా పైసలు నాకు కావాలని నా కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని కోరు